ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்க ரோகிணி லுக்கிக்கி சேனல் இருந்து இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம வந்து பல்லு செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா மேலே ஃப்ளீட்ஸ் எடுப்போம்ல அது எப்படி பர்ஃபெக்டாக அழகாக எடுக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு கையில் பிடிச்சி வந்து அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து எடுக்கவே தெரியாது நான் ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி ஒரு எயிட் டு நைன் ஃப்ளீட்ஸ் வர மாதிரி எப்படி எடுத்து நம்ம கட்டலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்படி வந்து நீட்டாக பல்லு செக்ஷனுக்கு வந்து ப்ளீட் எடுத்து கட்டலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு வந்து காமிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கீழே ப்ளீட்ஸ் எடுப்போம் இல்லையா அது உங்களுக்கு வேணும் அந்த வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களும் ஜாலியாக வீட்டில் இருந்துட்டே மணி ஏர்ன் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களாக்கிறேன் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து க்ரீன் வித் பிங்க் கான்ட்ராஸ்டான கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிரு இந்த காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்குமே நிறையா பேர்த்துக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக சாரீ எடுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி இதில் வந்து சின்ன பார்டர் தான் நம்ம அந்த சின்ன பார்டர் இருக்குல்ல அந்த பார்டர் சைஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ப்ளீட் வந்து எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஹைட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் பெரிய பார்டர் இருக்க சாரீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இதே வந்து நீங்கள் ஷார்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ன பார்டர் இருக்க சாரீஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப ஹைட்டும் இல்லை ரொம்ப ஷார்ட்டும் கிடையாது நான் மீடியம் தான் எனக்கு சின்ன இந்த சாரீ ரொம்ப பிடிச்சது அதனால் நான் எடுத்துட்டேன் நீங்கள் வந்து ஹைட்டாக இருக்கிற போது நீங்கள் பெரிய பார்டர் வச்சு சாரீ கட்டினீங்கன்னா கரெக்டாக தெரிவீங்க ரொம்ப ஹைட்டாக தெரிய மாட்டீங்க இதே வந்து நீங்கள் ஷார்ட்டாக இருக்கும்போது பெரிய பார்டர் வச்சு கட்டினீங்கன்னா ரொம்பவுமே ஷார்ட்டாக தெரிவீங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ளீட்ஸ் எடுக்கிறத தெரியும் நான் கையை உள்ளே வச்சு வச்சு அதுக்கு அதை மடக்கி மடக்கி நான் எடுக்கிறேன் இது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் நீங்கள் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து எடுத்துடலாம் அந்த அந்த விட இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ளீட்ஸ் வந்து அழகாக விழுவும் எல்லா ப்ளீட்ஸுமே ஒரே மாதிரி விழுகும் அதனால் இந்த மாதிரி எடுக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எங்காவது போகிறேன் அக்கேஷன் போகிறேன்னா இது மாதிரி முன்னாடியே நான் வந்து ப்ளீட்ஸ் எடுத்து அயன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்போ தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப அப்படியே பர்ஃபெக்டாக வந்து நான் சாரி கட்டிகிட்டு போனேன்னா வெளியே கலையவே கலையாது அந்த மாதிரி இருக்கும் போன டைம் வந்து நான் எப்படி ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நல்லா சொல்லியிருப்பேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி அயனிங் மெத்தட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இது கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதை விடமே இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ரெஸ் போர்ஷன்லேயும் வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய ஃப்ளீட்ஸ் வந்து அப்படியே களையாமல் இருக்கும் அதுக்காக இந்த மெத்தடு இது நான் வந்து ரெண்டு மூணு டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் ப்ளீட் வர வரைக்கும் நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஆனால் இதில் என்னென்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டிலையும் வந்து பார்டருடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இருக்குது பின்னாடியும் பார்டருடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த சைடு பின்னாடி பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பார்டர் வந்து அதாவது பின்னாடி திருப்பின மாதிரி இருக்கணும் நான் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பின்னாடி திருப்பின மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கட்டும்போது கரெக்டாக விழுகும் அதை பார்த்துக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரியே வந்துச்சுன்னா நீங்கள் மாற்ற தேவையில் சப்போஸ் நான் காமிச்ச மாதிரி வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ப்ளீட்ஸை வந்து கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க மாற்றுறதுனா அந்த இடத்துல சின்ன ப்ளீட் வரும் அதை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி மாற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த சைடு வந்து பேக் போர்ஷனில் இருக்கணும் அந்த சைடு வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் இருக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தா வீடியோவை ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு நம்ம பின் பண்ணிக்கிறோம் இதே மாதிரி வந்து நம்ம ஃப்ளீட்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி பின் பண்ணிட்டே வர போகிறோம் இதே மாதிரி வந்து நம்ம த்ரீ செக்ஷனாக வந்து பிரிக்க போகிறோம் இதில் வந்து நான் வந்து ஃபோர் பின் பண்ணியிருக்க போகிறேன் ஃபோர் பின் பண்ணால் அது வந்து த்ரீ செக்ஷனாக வந்து ஆகிடும் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் காமிச்சிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு புரியும் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ளீட்ஸ் எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃப்ளாட்டாக போட்டு ப்ளீட்ஸ் எடுக்காமல் நீங்கள் வந்து ஒரு வெர்டிக்கலாக வந்து சாரீ நிற்க வச்சு ப்ளீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த பார்டர் சைஸில் வெர்டிக்கலாக வச்சு ப்ளீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அது அந்த இடத்த வந்து உங்களுக்கு காமிச்சேன் இப்போ நான் பாருங்கள் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டேன் இல்லையா எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு பின் பண்ணிக்க
நல்லா வந்து உங்கள் கைக்கு வந்து தொட்டு தொட்டு பார்த்துட்டு அயன் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட் செக்ஷன் அயன் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது செக்ஷன் உங்களுக்கு பின் பண்ணிருக்க ஏரியா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதையும் அயன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா தேர்ட் செக்ஷன் நம்ம அயன் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கடைசியாக ஒரு பின் பண்ணியிருப்போம் அந்த பின்னை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும் அந்த லாஸ்ட்டாக பின் பண்ணியிருந்தது ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஃப்ளீட்ஸை வந்து விசிறி மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம நீட்டாக அயன் பண்ண போகிறோம் அப்படி அயன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீ உங்களுக்கு வந்து சாரி வந்து அந்த ப்ளீட் வந்து களைவே களையாது உங்களுக்கு அந்த மேலே வந்து பல்லு செக்ஷன் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நீங்கள் போடும்போது நான் உங்களுக்கு அதையும் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரி அயன் பண்ணுங்கள் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அயன் பண்ணாதீங்க அப்படி அயன் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் வந்து தூக்கிக்கும் அதனால் இப்படி இப்படி அயன் பண்ணுங்கள் அதுவும் லைட்டாக சூடு இருக்கணும் நான் சொல்லிவிட்டேன் முன்னாடியே இப்போ வந்து நான் சாரி வந்து கட்டிட்டு வந்துட்டேன் உங்களுக்கு நல்லாவே அழகாக ஃப்ளீட்ஸ் விழுந்தது உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இப்போ வந்து நான் மேலே வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்டர் இருக்குல்ல அது வந்து சில பேர்த்துக்கு அப்படியே இருக்கிறது வந்து பிடிக்கும் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் ஏஜ்டாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதை வந்து அப்படியே விட்டுடலாம் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் நான் வந்து சின்ன வயசு எனக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா அந்த சைடில் வந்து கையை விட்டு நீங்கள் அந்த பார்டரை இழுத்து நீங்கள் வந்து பின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஜுவல்லரி போடுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் அழகாக தெரியும் அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் போட்டிருக்க நெக் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் தான் வாங்கினேன் மை விலி கேலரியா அப்படின்னு வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக வீடியோஸ் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சாட்